ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഐ ആം ജൻ ഫ്രം മൻ പ്രൊട്ടക്ട് ഇന്ന് ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ടി വി എസ് എം എസ് ബി ടു സെവൻറ്റി ക്ലാസിക് എന്ന എയ്റ്റി കോളം ഡോക്യുമെൻറ്റ് എക്സ്പ്രണ്ടറിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ടി വി എസ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള എം എസ് ബി ടു സെവൻറ്റി ക്ലാസിക് പ്ലസ് എന്ന നയൻ ബിൻ എയ്റ്റി കോളം ഡോട്ട്മാറ്റ് എക്സ്പ്രണ്ടർ ബാങ്ക് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഫാർമസി ഹാർഡ്വെയർ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് സ്റ്റേഷണറി ഗോഡൗണുകൾ ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പുകൾ എന്നീ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ് ഡോട്ട്മാറ്റ് എക്സ്പ്രണ്ടർ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യാസറ്റ് റിബൺ ടൈപ്പ് ക്യാർട്രിജാണ് മറ്റുള്ള പ്രിൻ്ററുകളുടെ ക്യാർട്രിജോ ടോണറോ റീഫിൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വരെ എക്സ്പെൻസ് വരുമ്പോൾ ഡോട്ട്മാറ്റ് എക്സ്പെൻഡറുകളുടെ ക്യാർട്രിജ് റീഫിൽ ചെയ്യുന്നതിന് നാൽപ്പത് രൂപ മുതൽ നൂറ്റമ്പത് രൂപ വരെ മാക്സിമം ചിലവ് വരുന്നുള്ളൂ ഇത് തന്നെയാണ് ഇത്തരം ബിസിനസ്സുകാരെ ഡോട്ട്മാറ്റ് എക്സ്പെൻഡറുകൾ വാങ്ങുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ബില്ലിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായാണ് ഡോട്ട്മാറ്റ് എക്സ്പെൻഡറുകൾ അധികമായും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതൊരു പേപ്പർ ഫീഡറാണ് എ ഫോർ ടൈപ്പ് പേപ്പർ വയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഈ ഫീഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ പ്രിൻ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാർട്രിജ് പഴയ ക്യാസറ്റ് റിബൺ ടൈപ്പ് ക്യാർട്രിജ് ആണ് ഈ പ്രിൻ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ തെർമോക്കളെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു യു എസ് ബി പ്രിൻ്റർ കേബിളും പവർ കേബിളുമാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നിട്ടുള്ള കേബിളുകൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ പോളിത്തീൻ കവറുകളെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇതാണ് എം എസ് പി ടു സെവൻറ്റി ക്ലാസിക് പ്ലസ് എന്ന നയൻ ബിൻ എയ്റ്റി കോളം ഡോട്ട്മാറ്റ് എക്സ്പ്രണ്ടർ ഇത് പ്രിൻ്റർ ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ സ്വിച്ച് ആണ് ഈ പ്രിൻ്ററിന് കമ്പ്യൂട്ടറുമായി കണക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാരൽ പോർട്ടും ഒരു യു എസ് ബി പോർട്ടുമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് കണ്ടിന്യൂസ് പേപ്പർ വയ്ക്കാനുള്ള ട്രാക്ടറാണ് ഈ കാണുന്നത് അടുത്തായി ഇതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് കവർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഹെഡ് മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കുവാനായിട്ട് കമ്പനി പാക്ക് ചെയ്ത് വിടുന്ന പാക്കിംഗ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം ക്യാർട്രിജ് ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുവാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ പേപ്പർ ഫീഡർ തൽക്കാലം മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഈ ഭാഗത്താണ് ഈ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ക്യാർട്രിജ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന റിബൺ ടൈപ്പ് ക്യാർട്രിജ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ വെട്ടുകളിൽ ഇതിൻ്റെ ലെഗ് വെച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ക്യാർട്രിജ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് അതിനുശേഷം ഈ ക്യാർട്രിജിൻ്റെ റിബൺ എടുത്തിട്ട് ഈ പ്രിൻ്റർ ഹെഡിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ഈ വെട്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിന് ശേഷം ഈ വീല് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റിബൺ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് 
ഇത് കറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ് കവർ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രിൻ്റർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ കസ്റ്റമർക്ക് നാലിഞ്ച് റോളർ പേപ്പറാണ് വേണ്ടത് ആയതിനാൽ പേപ്പർ ഫീഡർ വഴി നമുക്ക് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് പ്രിൻ്ററിലേക്ക് പവർ കേബിളും യു എസ് ബി കേബിളും കണക്റ്റ് ചെയ്യാം പ്രിൻ്ററിൽ കണക്ട് ചെയ്ത യു എസ് ബി കേബിൾ നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡ്രൈവറെല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രിൻ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എനേബിൾ ആക്കി വയ്ക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും മറ്റും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എം എസ് പി ടു സെവൻറ്റി സീരിയസ് വിൻഡോസ് ഡ്രൈവറാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം സെറ്റപ്പ് എന്ന ഫയലിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പ്രിൻ്റർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക പ്രിൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിൻ്ററിൻ്റെ പവർ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കാം ഇവിടെ മാനുവൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇവിടെ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് പോർട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ യു എസ് ബി കേബിളാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ യു എസ് ബി കീ സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ല പാൽ പോർട്ട് കേബിളാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ എൽ പി ടി വൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ യു എസ് ബി കേബിളായതുകൊണ്ട് യു എസ് ബി പോർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് കൊടുത്ത് നോക്കാം ബില്ലിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായാണ് ഡോട്ട്മെറ്റ് സ്പ്ലിൻ്ററുകൾ അധികമായും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് ബെഡ് ടൈപ്പ് ഡിസൈനിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിൻ്ററിനെയും ലേസർ ജെറ്റ് പ്രിൻ്ററിനെയും അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് അധികം സ്പേസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രിൻ്റർ വയ്ക്കുവാനായിട്ട് ഈ പോരായ്മ ഒഴിച്ചാൽ ലേസർ പ്രിൻ്ററിനെയും ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിൻ്ററിനെയും അപേക്ഷിച്ച് റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവ് തന്നെയാണ് ഈ പ്രിൻ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഇതാ നമ്മുടെ പ്രിൻ്റർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും മറ്റും ഷെയർ ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി കാണാം ബൈ